¿Cómo era Concepción? Antes del terremoto del 39 y para contarnos todo aquello nos acompaña nuestro arquitecto Luis Darmendrae. ¿Cómo estás Luis? Buenos días, ¿qué tal? Gusto saludarte Luis. Igual, pues igual, un día también conmemorativo. O sea, Además. En realidad fue anoche, como bien decías tú. En Chillán. En lo Chillán. Lo recordaron el día de ayer. De hecho, ayer estuvimos en Chillán, estuvimos apoyando todas las celebraciones que se hicieron. Se tocó tomando, la sirena, campanada. Se tocó la sirena, se hizo una cicletada también. Y mm. lo más importante también es un foro que dura todos estos días, hoy día también y mañana. Claro. Que donde se está hablando de arquitectura, de territorio, de paisaje, con talleres. Así que un saludo muy grande a toda la gente de Chillán también que Ojo, ¿eh? está celebrando esto. Qué bueno que tú lo menciones porque... Bueno, el año pasado tuvimos la visita de amigos de Chillán que nos mm. contaban de la actividad que se iban a realizar. Claro. Eh, es una fecha que también se recuerda con bastante respeto. Con mucho hubo respeto, gente sí. que falleció, evidentemente, y, y hubo muchas cosas que se perdieron. Estructuras que hasta el día de hoy solo se recuerdan a través de las fotos. Pero Luis, se recuerda esta fecha básicamente también por conmemorar... Eh, Digamos un punto de inflexión en lo estructural, Exacto. en lo social también, Exacto. no solo en Chillán, también en Concepción. Eh, también en Concepción, de hecho el terremoto del 39, tanto para Chillán como para Parral, San Carlos, Tomé, Penco, región, Lota, Coronel. Exacto. Eh, el terremoto del 39 fue una oportunidad de re renovación y reconstrucción de las ciudades. Mucho del plano urbano de Concepción actual uh -huh. se cambió, se cambió. Se ah, cambió justamente. A propósito. De... Aparecieron diagonales, aparecieron pasajes, apareció una nueva forma de hacer arquitectura y en Chillán también. Y claramente Chillán fue la ciudad más perjudicada, por eso también se le llama el terremoto de Chillán, porque eh, una docena de edificios quedaron en pie solamente, el resto todo quedó en el suelo. Exacto. Entonces, y la cantidad de gente fallecida es mucho más alta. En Hay cosas que también, pero... Relatos en Chillán donde, recordemos que... No recuerdo bien los edificios, tú me puedes ayudar ahí quizás con información, pero hay una suerte de túneles eh, que conectan algunos edificios. Claro, y, el, y el, el, bueno, el tema más crítico en realidad fue el teatro. El teatro municipal que estaba en una, una obra en ese momento y el teatro se desplomó. Se desplomó. Y sobrevivieron muy pocas personas de, de la catástrofe propiamente claro. tal. Por eso yo decía al inicio, simplemente porque ya vamos a ver la parte estructural, sí. el recuerdo, la nostalgia, pero, pero también con mucho respeto por aquellos que a lo mejor... Eh, familia de quienes perdieron la vida claro. y mientras esta fecha la recuerda con un poquito de dolor con mucho dolor pero al mismo tiempo muestra cómo se reconstruyeron esas ciudades con bastante fortaleza Exacto. de hecho la década del 40 o sea todo ese espíritu que surgió en Chillán y en Concepción fue ese espíritu de superación de la catástrofe y la arquitectura moderna que se construye y también el urbanismo moderno con la diagonal Pedro Aguirre Cerda, la Plaza Perú, Exacto. Los, pa los, pa los pasajes interiores, qué sé yo. Todo eso te va mostrando un poco también cómo la ciudad quiso eh, sobreponerse a la tragedia y también mirar hacia el cuarto centenario. Exacto. Hacia 1950 como un año próspero, un año lleno de luz. Apoyémonos las imágenes sí. que, que bueno, lo que hoy vamos a hablar es yo algo... voy a tomar asiento porque para mí esto es casi una clase. <risa> Oye, Luis, lo que estamos vamos... viendo? Mira, hoy el tema de hoy es sobre el terremoto del 39, pero no vamos a hablar de eh, vamos a hablar de aquellos edificios modernos que se construyeron antes del terremoto, que se adelantaron a la época. O sea, siempre hablamos de, después del terremoto como la modernidad, la diagonal, etcétera, etcétera. Pero sabes que antes del terremoto ya habían algunos casos bien interesantes de arquitectura, de arquitectos que eran un poco más vanguardistas y de iniciativas que de alguna manera hicieron de que la arquitectura reno, se renovara un poco en concepción. Y pero no tanto, Luis. bien tímido. Y pero... Si sí, sí, sí es posible ir con mayor precisión, yo no, no, no manejo esta información, pero eh, en, en Chile, a propósito de, de reconocer que somos un país telúrico, se comenzaron a hacer cambios importantes en, en los ordenamientos. El digamos, ordenamiento, sí. A ver, en, en Chile no se pueden construir rascacielos de no. 50 pisos, no. por, por, digamos, por, por reconocernos digamos, un país telúrico. Un país telúrico, y de hecho, mira, lo, es muy importante lo que tú dices, porque fue el terremoto de Talca del año 28, el que determinó la ordenanza general de urbanismo y construcción. Ya, ahí está, desde el 28. Desde el 28, con el terremoto de Talca. Y ahí Talca quedó prácticamente en el suelo y surgió una nueva arquitectura en Talca. Por lo tanto, estos y surge también, ya venían con la Ya nueva... venían también, claro. Ah. De hecho, gracias al terremoto de Talca, Talca se renueva. Aparecen muchas calles, avenidas. Toda la gente que está en la casa que conoce Talca, hay gran parte del urbanismo y esas grandes avenidas que se hicieron cerca de la estación misma de ferrocarriles. Se dio la obligación de rediseñarse. De rediseñarse, claro. Y en el caso de Concepción, ya a principios de la del 30 empiezan a aparecer edificios muy asociados a lo que estaba pasando en Europa, por ejemplo, con la Bauhaus, con la arquitectura moderna, con la arquitectura racionalista. Mira, y este es el primer edificio, diría yo, racionalista de Concepción. ¿Puedo hacer reparo en este detalle? <coughs> Mira la forma en la cual se ah, instala la tipografía. La tipografía, yo, que todavía existe. Cerrando y entre cerrando los ojos, dice Instituto de Biología General. Bueno, tú conoces este edificio. Tiene un apelativo, de hecho. Se el, le... el de la ballena. La ballena, justamente. Este es el edificio... Pero de... no había ballena todavía. No, no había ballena. La ballena pasó 50 años después. <risa> eh, este es el Instituto de Biología General. 
un edificio encargado del año 32, un edificio muy antiguo, que está en pleno campus universitario y que actualmente, bueno, como muchos edificios, le pusieron un cuarto piso que en realidad no, no potencia nada la arquitectura original del inmueble, pero sí pasó a la historia como el primer gran edificio moderno de la Universidad de Concepción. El, el 39, el 60 y el 2010. Y el de 2010. O sea, o sea estamos hablando de estructuras bastante firmes. Yo sé que aquí...